வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங்கில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன ஏஐனா என்ன டீப் லேர்னிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸல் வந்து டேட்டாஸ் போட்டு அதில் எப்படி பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது டேட்டாஸ் வச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அதே மிஷின் லேர்னிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மிஷின் லேர்னிங்கில் பேசிக்கலாக வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங் அன்சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஸோ சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங் தான் நம்ம அதிகமாக இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் டு ஒய் மேப்பிங் அதாவது எக்ஸ் இன்புட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அது ஒய் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது ஸோ எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணால் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து அந்த அல்காரிதம் வந்து எக்ஸும் ஒய்யும் கொடுத்து அதாவது ட்ரைனிங் டேட்டா கொடுத்து நம்ம வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த அல்காரிதம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நியூ டேட்டா கொடுக்கும்போது அது எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அந்த அல்காரிதமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் பேசிக்லி அதாவது எக்ஸ் டு ஒய் லேர்னிங் தான் வந்து சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங் அதுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே லேபிள்டு டேட்டாஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் அது அவுட் கம்மை ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து அன்சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங் இதுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ட்ரைனிங்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அது டேட்டாஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அது அதாவது ஹிடன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் இதில் அவுட் கம் என்ன அதாவது இது இருக்குமா அது இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்காது பேசிக்காக வந்து அதில் இருக்கிற ஹிடன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து இந்த அல்காரிதம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஓகே அடுத்தது ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ் டு ஒய் மேப்பிங் அதாவது சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங்கில் வந்து எக்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்து ஒய் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னு அதுக்கு முதலே தெரியும் ஆனால் இங்கே ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் அந்த திங்ஸ் கிடையாது ஒரு ஸ்டெப் வைக்கும் அது வந்து அந்த அவுட் ப்ரெடிக்ட் பண்ண அவுட் கம்மை வந்து அந்த என்வயர்மெண்ட்டில் வந்து நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு வந்து ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கும் அதாவது அந்த ஃபீட்பேக்குங்கிறது வந்து நத்திங் பட் ரிவார்டு அந்த ரிவார்டை எடுத்துகிட்டு க ஓகே கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் இன்கேஸ் தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது போய் கரெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணுறது யாருன்னா அவர் டெசிஷன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது கரெக்ட் பண்ணுறதுலாம் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஏஜென்ட் அந்த ஏஜென்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அந்த டெசிஷன் அதாவது இந்த டெசிஷன் எடுப்பாங்க அந்த டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு அதற்கான ரிவார்டை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஏஜென்ட் வந்து க அந்த ஏஜென்ட் வந்து சம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இன்கேஸ் வந்து லாஸ்ட் டைம் தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் ஆகிற அந்த அல்காரிதம் வந்து ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அதே மாதிரி சூப்பரைஸ்ட் லேர்னிங்லேயும் அதே ஃபீட்பேக் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து போய் சம் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணும் ஆனால் வந்து அது டியூரிங் ட்ரைனிங் டைம் மட்டும்தான் அது பண்ணும் ஸோ எக்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஒய் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் இன்கேஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஒய்யும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒய்யும் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா அதை வந்து போய் கரெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அது வந்து ஒன்லி டியூரிங் ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் அப்போ அந்த கரெக்ஷன் பண்ணும் ஸோ அதனால் அந்த சூப்பரைஸ் லேர்னிங்கும் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ சூப்பரைஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ளஸ் வந்து அதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் பேசிக்காக சூப்பரைஸ் லேர்னிங் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது வந்து எக்ஸ் டு ஒய் ப்ரெடிக்ஷன் அதாவது சம் இன்புட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுப்பீங்க மேபி லைக் ஒன் ஒரு பத்து இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை அஞ்சு இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் அதாவது அந்த இன்புட்ஸுங்கிறத வந்து ஃபீச்சர்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் மே மேபி லேட்டராக பார்க்கல அதை பற்றி ஸோ அந்த எக்ஸ் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒய் கொடு ப்ரெடிக் பண்ணும் இதை வந்து ஏற்கனவே ட்ரெயின் ஆகிருக்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் அது ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ அப்போ ட்ரைனிங் டேட்டா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சூப்பரைஸ் லேர்னிங் தேவைப்படும் அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த அல்காரிதமுக்கு முதலே நம்ம வந்து கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு தான் அந்த அல்காரிதம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இனி இன்டர்னலாக வந்து அந்த கோஎஃபிஷியன
ஈக்குவேஷன் பண்ணி லைன் அந்த ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்குது இப்போ ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா வந்து எப்படின்னா இந்த லைனுக்கு அலைண்டாக இருக்கிற மாதிரி ப்ரெடிக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே எக்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் வேல்யூ இங்கே இருக்குதுன்னா ஒய் வேல்யூ வந்து சம்வேர் அரவுண்ட் இந்த ரீஜனுக்குள்ளே வர மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் ஏன் இங்கே ஆசுலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் வருதுன்னா நம்பர் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் பொறுத்து நம்பர் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் பொறுத்து மேபி அது வந்து மேபி ஸ்லைட்லி இங்கே வரலாம் ஸ்லைட்லி அங்கே போகலாம் அப்போது அது பேசிக்லி அந்த இன்புட் டேட்டாஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸு ஸ்ட்ராங்காக டி டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஏற்கனவே அந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவில் அதே மாதிரி இந்த ஃபீச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு அவுட்கம்க்கு வந்து ரிலேட் ஆகிருக்குங்கிறது பொறுத்து அந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் பேசிக்லி இங்கே வந்து கண்டினியூஸ் வேல்யூஸாக நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கும் இங்கே வந்து டிஸ்கிரியேட் வேல்யூஸ் அதாவது ஃபிக்ஸட் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஃப்ளோட் நம்பர்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூஸ் கூட கிடைக்கலாம் அதாவது ஹண்ட்ரட் டாட் ஒன் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இது வந்து ரெக்ரேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம் ஓகே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்கிற அந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் அந்த சினாரியோவை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டிங் கிட்ஸ் வந்து இன்னொரு பத்து நாளில் இல்லை ஐம்பது நாளில் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும் ஸோ இட் மீன்ஸ் அது என்ன டைப் ஆஃப் இது அப்படின்னா ரிக்ரெஷன் என்னென்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டிங் கிட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிற அந்த கவுண்ட் தேவைப்படுது ஸோ இட் இஸ் அ ரிக்ரேஷன் ஏன்னா கண்டினியூஸ் வேரியபிளாக இருக்கும் இது நம்மளுக்கு டெஸ்டிங் கிட்டை நூறு தேவையா இரநூறு தேவையா அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டாக வேணும் இல்லை டெஸ்டிங் கிட் தேவையா இல்லை வே தேவையில்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நம்ம ரிக்ரேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இன்புட் டேட்டா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் அந்த டைமில் வந்து எவ்வளோ டெஸ்டிங் கிட்ஸு இருந்துச்சு அதாவது நம்பர் ஆஃப் அடுத்தது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு எவ்வளோ இருந்துச்சு அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கேன் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண டேட்டா வந்து ட்ரைனிங் டேட்டான்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து அல்கரிதம் கொடுத்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெஸ்டிங் கிட் தேவைப்படும் அப்படின்னா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டேஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த திங்ஸ்லாம் கொடுத்தோன்னா அது வந்து அந்த அல்கரிதம் வந்து ஓகே நம்ம உங்களுக்கு வந்து இப்போ மேபி இவ்வளோ தேவைப்பட்ட டெஸ்டிங் கிட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப் இவ்வளோ டெஸ்டிங் கிட் வந்து இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் தேவைப்பட்டுருந்துச்சு அந்த டைமில் இவ்வளோ கேஸஸ் இருந்துச்சு இந்த ஊரில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டேட்டா பேஸ் பண்ணி இந்த பேட்டர்ன் லேர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து அது நம்மளுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஓகே இத்தனை நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் டெஸ்டிங் கிட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சினாரியோ என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ டெஸ்டிங் கிட் வந்து இன்னொரு ஃபிஃப்டி டேஸில் தேவைப்படும் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம ப்ரையராக ஆர்டர் பண்ணி நம்ம டெஸ்டிங் கிட்ஸ் வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கலாம் எல்லாத்தையும் மேக்சிமம் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் மேக்சிமம் அது வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு யூஸ் கேஸ் அடுத்து வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி பார்க்கலான்னா ஸோ இந்த ஊரில் வந்து அதிகமாக பரவறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் ஆகும் ஆகாது அப்படிங்கிறத ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி கிளே கேசஸ் கேசஸ் அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பக்கத்து ஊரில் வந்து இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து இத்தனை பீப்புளுக்கு எஃபெக்ட் ஆகிருக்குது ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஆகும் இல்லைனா ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரைனிங் டேட்டா நம்ம விட்டுருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேபி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இந்த எப்போ இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸஸில் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இவ்வளோ கிலோமீட்டரில் ஃபைண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அது அடுத்தது பாசிபிளாக வந்து அடுத்த ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லை சம் டேட்டாஸில் அதாவது இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளோ இவ்வளோ இந்த ஊரில் ஆகாது அப்படிங்கிற டேட்டாஸ் நம்ம விட்டுருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு லொக்கேஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸு டேஸ்லாம் கொடுக்கும்போது வந்து இந்த டேட்டா பேஸ் ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ண டேட்டா பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த அல்கரிதம் வந்து ஓகே இந்த ஊரில் வந்து நியூ கேசஸ் வர பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து அன்சூ
இந்த இவ்வளோ இருக்கும்போது இது கிளஸ்டர் டூ அப்போ அடிஷ்னலாக வந்து சூப்பரைஸ் லேர்னிங்க்கு வந்து ஒரு டே இன்னொரு ஃபீச்சர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது வந்து கிளஸ்டர் ஒன் கிளஸ்டர் டூ அப்படிங்கிறத வந்து அந்த டேட்டாஸில் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அது கூட வந்து ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுறக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கிளஸ்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சூப்பரைஸ் லேர்னிங்கில் வந்து இன்புட் எக்ஸ் கொடுக்குறோம் எக்ஸுங்கிறது வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் அதை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வேணா இருக்கலாம் ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் தௌசண்ட் இருக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு அவுட் கம் ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் அதில் இருக்கிற வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் ஒய் வந்து ப்ரெடிக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேசிக்கலே வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்யூட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும் கம்ப்யூட்டேஷன் காஸ்ட்டுங்கும்போது ரேம் மெமரி யூசேஜ் சிபி யூசேஜ் ட்ரைனிங் டைம் ஆர் ப்ரிடிக்ஷன் டைம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் காஸ்ட் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகும் ஸோ அதே சமயம் நம்ம டைமென்ஷன் ரிடக்ஷன் பண்ணால் ப்ரெடிக்ஷன் அக்யூரஸி வந்து கம்மியாகும் ஸோ அக்யூரஸியும் அதிகமாக கம்மியாகாம நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டேஷன் காஸ்ட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா டைமென்ஷன் ரிடக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து நிறையா நம்ம மல்டி டைமென்ஷன்ஸ் இருந்து மேபி கம்மியான டைமென்ஷனுக்கு ரிடியூஸ் பண்ணி நம்ம அதை கொடுத்து அதே சேம் அக்யூரஸி ப்ரெடிக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது பெஸ்ட் ஸோ எப்படி டைமென்ஷன் ரிடக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லுறாங்கன்னா ஒரு மேபி கோவிட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா லொக்கேஷன் டேட்டா இருக்குது அட்ரெஸ் இருக்குது மேபி ஸ்ட்ரீட் நேம் இருக்குது பின்கோடு இருக்குது கூகுள் மேப் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது இத்தனை டேட்டாஸ் வந்து அவங்க ஒரு ஏரியா அதாவது ஒரு லொக்கேஷனுக்கு மட்டும் இத்தனை டேட்டாஸ் இருக்குது நம்ம இதெல்லாம் ரிடக்ஷன் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து மேபி லைக் மோர் மீன் ஆல்மோஸ்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அதை ரிடக்ஷன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் மெத்தட் ஸோ அந்த மாதிரி ரிடக்ஷன் பண்ணுற இந்த மேபி ஒரு பத்து ஃபீச்சரையும் அதாவது லொக்கேஷன் டேட்டா இந்த அட்ரெஸ் டேட்டா பின்கோடு இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபீச்சராக மாற்றுறது வந்து நம்ம டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கும் இந்த அன்சூப்பரைஸ் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி இந்த கிளஸ்டரிங் பேஸ் பண்ணி நியூ ஃபீச்சர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சூப்பரைஸ் லேர்னிங்காக இந்த டைமென்ஷனல் ரிடக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி அதே சேம் அக்யூரஸி மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு அதே சூப்பரைஸ் லேர்னிங்கில் வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகிறது ஸோ அன் அன்சூப்பரைஸ் லேர்னிங்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கிறது வந்து ஏஜென்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏஜென்ட் வந்து சம் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுவோம் அதாவது ஆக்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த என்வரன்மெண்ட்டில் அந்த அவுட்புட் வந்துருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணது வந்து ட்ரூன்னு ப்ரெடிக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அதோட ஸ்டேட் கரண்ட் அந்த என்வரன்மெண்ட் ஸ்டேட்டும் ரிவார்டும் எடுத்துக்கும் மேபி ரிவார்டுங்கிறது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல ட்ரூப் பதில் ஃபால்ஸ் தான் ப்ரெடிக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்போ ரிவார்டிங் சிஸ்டம் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும் ஸோ ஏன்னா தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கு ரிவார்டு நெகட்டிவ் கரண்ட்டாக இப்போ என்வரன்மெண்ட் ஸ்டேட் என்ன ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் தான் அது வந்து மேபி தப்பாக இருக்கலாம் மேபி வேறு ஸ்டேட்டில் ட்ரூவாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த ஸ்டேட்டும் ப்ளஸ் ரிவார்டையும் இன்புட்டாக நம்ம அந்த ஏஜென்ட் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி டேட்டா வரும்போது சம் மேபி சம் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்குது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ பதில் ஃபால்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபால்ஸுங்கிறது மேபி கரெக்டாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் ஃபால்ஸுங்கிறது கரெக்டு தான் அப்போ அந்த ஸ்டேட்டையும் அந்த ரிவார்டையும் எடுத்துக்குது ஸோ ரிவார்டு வந்து பாசிட்டிவ் அந்த ஸ்டேட்டு மேபி இட்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக இருக்கலாம் நம் கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் ஜீரோ டூ ஒன் சம் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த கரண்ட் ஸ்டேட் என்வரன்மெண்ட் ஸ்டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம அப்புறமா சொல்கிறேன் அந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டையும் எடுத்துகிட்டு ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷனுக்கு இதே சிமிலர் கே இது சிமிலர் பேட்டர்ன் அப்ளை பண்ணோம் இன்கேஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் அது தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபால்ஸுக்கு பதில் ட்ரூ ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இருக்கிற என்வரன்மெண்ட் ஸ்டேட் என்ன அப்போ இந்த என்வரன்மெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அது வந்து நெகட்டிவாக வந்திருக்கு நம்மளுக்கு அப்போ வந்து இந்த என்வரன்மெண்ட் ஸ்டேட் இருக்கும்போது அது
அந் இப்போ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த காயினை மூவ் பண்ணாமல் மேபி வேறு காயினை மூவ் பண்ணி அவங்களோட காயினை ரிமூவ் பண்ணுறப்ப நம்ம நம்ம ஆக்ஷனால் அவங்க காயின் ரிமூவ் ஆகுது ஸோ அட்ஸ் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆர் வின்னிங் மேபி அது வந்து ரிவார்டு இப்போ கரண்ட் என்ன ஸ்டேட் இருக்குது அப்போ இந்த இது பேஸ் பண்ணி கரெக்டாக இது ஒர்க் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபீட்பேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு கரெக்ட் ஒர்க் ஆகிறது வந்து ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக்காக வந்து மிஷின் லேர்னிங் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸும் அதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அதாவது ட்ரைனிங்னு சொன்னோம் அந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவை வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறது ப்ரீ ப்ராசஸிங்னால் என்ன அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் எவால்யூஷன் பண்ணணும் அதாவது நம்ம அக்யூரஸி பேஸ் பண்ணி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் என்ன அது ஸோ அதை அதை எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணணும் அது எப்படி மேக்ஸிமம் அவுட்கம் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டெப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இன் அந்த சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் நம்ம வந்து இதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப